காலை வணக்கத்துடன் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடுவின் செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் நித்யா குமார் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உள்ளார் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தாக்கல் செய்யும் ஐந்தாவது பட்ஜெட் இதுவாகும் அடுத்த ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பாஜக அரசின் கடைசி முழுமையான பட்ஜெட் இது இந்த பட்ஜெட்டில் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு உயர்த்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிப்ரவரி இறுதி நாளில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு முதல் பிப்ரவரி முதல் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது காலை பதினோரு மணிக்கு மக்களவையில் அருண்ஜேட்லி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய உள்ளார் தொடர்ந்து மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் கவர்ச்சிகரமான திட்டங்கள் ஏதும் இருக்காது என பிரதமர் மோடி ஏற்கனவே கூறியுள்ள நிலையில் இந்த பட்ஜெட் பலத்த எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது மேலும் ஜிஎஸ்டி வரி அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு தாக்கல் செய்யப்படும் முதல் பட்ஜெட் இதுவாகும் அடுத்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பாஜக அரசு தனது ஆட்சியின் கடைசி முழுமையான பட்ஜெட்டை இன்று தாக்கல் செய்ய உள்ளது இந்த பட்ஜெட் என்னென்ன அம்சங்களை கொண்டிருக்கும் என்பதை இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம் நாட்டின் முதுகெலும்பாக உள்ள விவசாயத்துறை கடும் நெருக்கடிகளை சந்தித்துள்ள நிலையில் பட்ஜெட்டில் விவசாயத்தையும் விவசாயிகளையும் வாழவைக்கும் அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா என்னும் எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன மகாத்மா காந்தி கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டம் பாசன வசதி திட்டம் பயிர் காப்பீடு கிராமப்புற வீட்டு வசதி திட்டங்களுக்கான நிதி அதிகரிக்கப்படுமா என்ற கேள்விகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன கடந்த குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலில் கிராமப்புற பகுதிகளில் பாஜகவின் வாக்கு வங்கி சரிவை சந்தித்ததை அடுத்து வரப்போகும் எட்டு மாநில தேர்தல்களையும் நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் கணக்கில் வைத்து விவசாயத்துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீடு திட்டங்கள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறும் என நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சாலை வசதி மேம்பாடு ரயில்வே நவீனமயம் உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கான நிதியும் அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது சரிவில் உள்ள நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை தூக்கி நிறுத்தவும் வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்கவும் அருண்ஜெட்லி உள்கட்டமைப்புக்கான நிதியை அதிகரிக்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆனாலும் நடப்பு நிதி பற்றாக்குறையை அவர் கவனத்தில் கொள்ளாவிட்டால் உலக முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் அவநம்பிக்கையை சந்திக்க நேரிடலாம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பிற்கு பிறகு வெளிவரும் முதல் பட்ஜெட் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜிஎஸ்டியாலும் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையாலும் சிறு குறு வணிகர்கள் சந்தித்த பாதிப்புகளுக்கு ஈடாக பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தனிநபர் வருமான வரி செலுத்துவதற்கான உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படலாம் என்னும் தகவல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன அதே நேரத்தில் கவர்ச்சி திட்டங்களுக்கான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படாது என்னும் பிரதமர் மோடியின் அறிவிப்பு சாமானிய இந்தியர்களை ஏமாற்றமடைய வைத்துள்ளது உள்நாட்டு உற்பத்தி பற்றாக்குறையை மூன்று புள்ளி இரண்டு விழுக்காட்டிலிருந்து மூன்று விழுக்காடாக குறைக்கும் திட்டங்களை அறிவிக்க இருப்பதாக அருண்ஜெட்லி தெரிவித்திருந்தாலும் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கான வரி முப்பது விழுக்காட்டிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடாக குறைக்கும் தனது பழைய வாக்குறுதியையும் ஜெட்லி நிறைவேற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அரசின் நிதி பற்றாக்குறை நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் எட்டு மாதங்களில் நூற்றி பனிரெண்டு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ள நிலையில் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குகளை விற்பதன் மூலம் பற்றாக்குறையை சரி செய்யும் அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பணவீக்கத்தின் முக்கிய காரணியாக உள்ள கச்சா எண்ணெய் விலை சர்வதேச சந்தையில் உயர்ந்து வரும் நிலையில் நடப்பு நிதி பற்றாக்குறையை சமாளிக்க அருண்ஜெட்லி முன்வைக்கப் போகும் திட்டம் என்னவாக இருக்கும் என்னும் எதிர்பார்ப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன ரயில்வே கட்டணத்தை உயர்த்துவதற்கான ஆலோசனைகளும் திட்டங்களும் முன்வைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் ரயில்வே துறைக்கான அறிவிப்புகள் ஆவலோடு எதிர்நோக்கப்படுகிறது மத்திய பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் அது எப்படி தயாராகிறது இதற்காக மத்திய நிதித்துறை அமைச்சகம் என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்பது குறித்து விளக்குகிறது இந்த தொகுப்பு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பிருந்தே திட்டம் சாரா செலவினங்களை மதிப்பீடு செய்ய மத்திய அமைச்சகங்களின் வரவு செலவு கணக்குகள் மற்றும் பல்வேறு பங்குதாரர்களின் எதிர்பார்ப்பு மற்றும் ஆலோசனைகள் கேட்டறியப்படும் டிசம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் பட்ஜெட் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறும் வங்கி நிதி நிறுவனங்கள் விவசாயம் தொழில்துறை வணிகத்துறை மருத்துவம் மற்றும் மாநில நிதி அமைச்சர்களின் கோரிக்கைகள் கேட்கப்பட்டு பரிசீலிக்கப்படும் வரி சலுகை மற்றும் நிதி நெருக்கடி பணவீக்கம் உள்ளிட்டவைகள் குறித்து பல்வேறு துறையினரும் அவர்களின் தேவை மற்றும் கோரிக்கைகளை முன்வைப்பார்கள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறப்போகும் முக்கியமான அம்சங்கள் மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் உள்ளிட்டவை கருத்தில் கொண்டு பிரதமரின் ஒப்புதலோடு பட்ஜெட் தயாரிக்கும் பணி தொடங்கும் முக்கிய அமைச்சகங்கள் அமைந்துள்ள டெல்லியில் உள்ள நார்த் பிளாக் கட்டடத்தில் இருக்கக்கூடிய மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் தளத்தில்தான் பட்ஜெட் அச்சடிக்கும் பணிகள் நடக்கும் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பிலிருந்தே அதாவது டிசம்பர் மாத முதல் வாரத்திலிருந்தே அமைச்சகத்தை சுற்றி பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப
பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு தயாரிக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டை சரிபார்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் உயர் அதிகாரிகள் வெளியுலக தொடர்பிலிருந்து முழுவதுமாக விலக்கி வைக்கப்படுவார்கள் அவர்களுக்கான உணவு உறைவிடம் வரை அனைத்தும் நிதியமைச்சகத்தின் கீழ்த்தளத்திலேயே ஏற்பாடு செய்து தரப்படும் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கலாவதற்கு ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்பாக செய்திக்குறிப்பை ஹிந்தி ஆங்கிலம் உருது மொழிகளில் தயார் செய்வதற்காக பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்திற்கு பட்ஜெட் குறித்த தகவல்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் பட்ஜெட்டில் என்னென்ன அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பன குறித்து மத்திய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கும் அமைச்சர்களுக்கு கூட தெரியாது நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட் தாக்கலாவதற்கு பத்து நிமிடத்திற்கு முன்புதான் அமைச்சரவையில் உள்ள அமைச்சர்களுக்கு அதன் முக்கிய அம்சங்கள் தெரியும் இன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் பட்ஜெட் பற்றியும் அதில் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகளின் விளக்கங்கள் குறித்தும் இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்ப்போம் அரசியல் சாசன சட்டப்பிரிவு நூற்றி பனிரெண்டின்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசின் வரவு செலவு திட்டங்கள் குறித்த நிதிநிலை அறிக்கை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு வருவாய் வரும் என்ன செலவு செய்யப் போகிறோம் என்பதை உத்தேசமாக மதிப்பிட்டு தயாரிக்கும் அறிக்கையே நிதிநிலை அறிக்கை பிப்ரவரி இறுதியில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வந்த பட்ஜெட் கடந்த ஆண்டு முதல் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படுகிறது பட்ஜெட்டில் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் அரசுக்கு கிடைக்கும் வருவாய் மற்றும் செலவினங்கள் கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் என்று அழைக்கப்படும் அவசர கால தேவைக்கென ஒதுக்கப்படும் நிதி கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் என அழைக்கப்படும் மக்களின் பி மற்றும் அரசு திட்டங்கள் மூலம் திரட்டப்படும் நிதி பப்ளிக் அக்கவுண்ட் என அழைக்கப்படும் நிதிநிலை அறிக்கை இரண்டு பிரிவுகளாக இருக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டங்கள் புதிய அறிவிப்புகள் முதல் பகுதியிலும் மறைமுக வரிகள் வரி திட்டங்கள் உள்ளிட்டவை இரண்டாவது பகுதியிலும் இடம்பெறும் நேரடி வரிகள் தவிர்த்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான வரிகள் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் நிர்ணயிக்கப்படுவதால் இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் சுருக்கமான வரி விளக்கங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி மக்களவையில் காலை பதினோரு மணிக்கு நிதியமைச்சர் அருண்ஜெட்லி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பொது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார் பின்பு மாநிலங்களவையில் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் தொடர்ந்து இரு அவைகளிலும் பட்ஜெட் குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று அதற்கு நிதியமைச்சர் விளக்கமளிப்பார் அதையடுத்து வாக்கெடுப்பு நடத்தி அரசு வரி வருவாயீட்டும் அதிகாரத்தை பினான்ஸ் ஆக்ட் என்ற சட்டமாகவும் செலவு செய்யும் அதிகாரத்தை அப்ராப்ரியேஷன் ஆக்ட் என்ற சட்டமாகவும் இயற்றி குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் இவ்வாறு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதை சட்டமாக மாற்ற குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெற வேண்டியது அவசியம் தமிழக அரசின் சில திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு போதிய நிதி ஒதுக்குவதில்லை என்றும் இந்த பட்ஜெட்டில் முழுமையாக நிதி ஒதுக்கப்படும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்திகாரிடம் பேசிய அவர் ஆயிரம் பேருந்து வழித்தடங்களை அமைச்சர்கள் வாங்கி விவகாரம் என்பது ஆதாரமற்றது என்றும் அவர் கூறினார் மத்திய அரசு பங்களிப்புடன் கூடிய திட்டத்திற்கு ஒவ்வொரு வருடமும் சில திட்டங்களில் குறைவு நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது இனிமேல் மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படுகின்ற திட்டங்கள் மத்திய மாநில அரசு பங்களிப்புடன் நிறைவேற்றுகின்ற திட்டங்களுக்கு முழுமையாக நிதி வழங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பல முறை மத்திய அரசை வலியுறுத்துகிறோம் அதன்படி மத்திய அரசுடைய பட்ஜெட் இருக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் சேலம் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து குறைந்து தற்பொழுது பதினான்கு டி எம் சி மட்டுமே இருப்பு உள்ளதால் டெல்டா மாவட்டங்களில் சம்பா பயிர்களை காப்பாற்ற முடியுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் கர்நாடகா இரு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான காவிரி தண்ணீர் பங்கீட்டு பிரச்சினையை தீர்க்க காவிரி நடுவர் மன்றம் விசாரணை நடத்தியது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட முதல் இடைக்கால தீர்ப்பில் கர்நாடகா இருநூற்றி ஐந்து டி எம் சி தண்ணீரை வழங்க வேண்டுமென உத்தரவிடப்பட்டது ஆனால் கர்நாடகா அதை பின்பற்றவில்லை இதன் பின் இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி நடுவர் மன்றம் இறுதி தீர்ப்பு வழங்கியது அதில் ஓர் ஆண்டுக்கு நூற்றி தொன்னூத்தி இரண்டு டி எம் சி தண்ணீரை கர்நாடகா தர வேண்டும் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது இதையும் பின்பற்றாமல் பருவமழை காலங்களில் மட்டும் உபரி நீர் கர்நாடக அணைகளிலிருந்து அதிக அளவில் திறந்துவிடப்பட்டு வருகிறது அத்துடன் காவிரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்புப்படி இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டில் ஜூன் மாதம் பத்து டி எம் சி தண்ணீர் வழங்கியிருக்க வேண்டும் ஆனால் புள்ளி எட்டு ஏழு இரண்டு டி எம் சி தண்ணீர் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது அதேபோல் ஜூலையில் முப்பத்தி நான்கு டி எம் சிக்கு பதில் ஏழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு டி எம் சி மட்டுமே தமிழகத்திற்கு கிடைத்தது அந்த வகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி வரையிலான எட்டு மாதங்களில் மேட்டூர் அணைக்கு நூற்று எண்பத்தி இரண்டு டி எம் சி தண்ணீர் வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் நூற்றி ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஆறு நான்கு டி எம் சி தண்ணீர் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது மீதமுள்ள எ
இந்த தண்ணீரை வழங்கினால் மட்டுமே டெல்டா மாவட்டங்களில் சம்பா சாகுபடியை முழுமையாக செய்ய முடியும் என்பதோடு தாலடி சாகுபடியும் நிறைவு செய்ய முடியும் என விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இதனிடையே காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் இறுதி தீர்ப்பு வர இன்னும் மூன்று வாரமே உள்ள நிலையில் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையாவை சந்திக்க நேரம் கேட்டு கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதற்காக நேரம் ஒதுக்குவது தொடர்பாக சித்தராமையா பரிசீலித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே மேட்டூர் அணையின் மூன்றாம் கட்ட கால்வாய் பாசன தண்ணீர் திறப்பு நேற்று மாலையுடன் நிறுத்தப்பட்டது நூற்று இருபது அடி கொண்ட இந்த அணையில் தற்போது நாற்பத்தி நான்கு அடி தண்ணீர் மட்டுமே இருப்பதால் நான்காம் கட்ட பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது இந்நிலையில் பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கர்நாடக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் எம் பி பாட்டீல் தற்பொழுது தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட முடியாது என்று கூறினார் கர்நாடக பாசனத்திற்கே தண்ணீர் பற்றாக்குறையாக உள்ளதாகவும் இதனால் கர்நாடக விவசாயிகள் தற்கல் சாகுபடி முறைகளில் மாற்றம் செய்து வருவதாகவும் பாட்டீல் கூறியுள்ளார் ಹೀಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಲ್ಲ ನೆಲ್ಲೈ ಮಾವಟ್ಟಂ ನಾಂಗನೇರಿ ಎಡೆತ ವಡಕು ವಿಜಯ ನಾರಾಯಣತಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಕಡರ್ಪಡೆ ತಳತಿಲ್ ಪಾದಗಾಪು ತುರೆ ಅಮಚರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಆಯ್ವು ಮೇರ್ಕೊಂಡಾರ್ ನೆಲ್ಲೈ ಮಾವಟ್ಟಂ ನಾಂಗನೇರಿ ಅರಗೆ ಉಳ್ಳ ವಡಕು ವಿಜಯ ನಾರಾಯಣತಿಲ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕಟ್ಟಬೊಮ್ಮನ್ ಕಡರ್ಪಡೆ ತಳಂ ಸೈಲ್ಪಟ್ಟು ವರಿಗಿರದು இந்த தளத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக ஹெலிகாப்டர் மூலம் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்தார் அவரை நெல்லை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சந்தீப் நந்தூரி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அருண் சக்திகுமார் ஐ என் எஸ் கடற்படை கேப்டன் விஷால் குப்தா ஆகியோர் வரவேற்றனர் இதன் பிறகு அங்கு மரக்கன்றுகளை நட்ட நிர்மலா சீதாராமன் ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் மதுரை அருகே கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சாலைகள் பராமரிக்கப்படும் வரை வாகனங்களுக்கு ஐம்பது சதவீத கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது விருதுநகரை சேர்ந்த மணிமாறன் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவில் மதுரையில் இருந்து விருதுநகர் செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ள கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியின் பராமரிப்பில் உள்ள சாலைகள் பழுதடைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் குறிப்பாக சமயநல்லூர் முதல் விருதுநகர் வரையுள்ள சாலைகள் முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் குண்டும் குழியுமாக காட்சியளிப்பதாகவும் இதனால் அதிக விபத்துகள் ஏற்படுவதாகவும் புகார் கூறியிருந்தார் எனவே கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சாலைகளை முறையாக சீரமைக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று மனுவில் வலியுறுத்தியிருந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் ஹேமலதா அமர்வு கப்பலூர் சுங்கச்சாவடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சாலைகள் பராமரிக்கப்படும் வரை வாகனங்களுக்கு ஐம்பது சதவீத கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர் சாலைகள் சரி செய்யப்பட்ட பிறகு நெடுஞ்சாலை அதிகாரிகள் குழு ஆய்வு செய்து முழு கட்டணம் வசூலிக்கலாம் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி மைதானத்தில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் பள்ளி மாணவர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் பாகாயத்தில் உள்ள மைதானத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த சாந்தி நிகேதன் பள்ளியின் விளையாட்டு விழாவில் கேஸ் பலூன் விற்றுக் கொண்டிருந்தவரின் ஹீலியம் கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்தது இதில் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஜிதேஷ் மற்றும் நவீன் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ஜிதேஷ் உயிரிழந்தார் நவீன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் ரெண்டு வாத்தியாருங்க அப்படியே ரெண்டு பசங்கள் தூக்கிட்டு ஒடியாராங்க ரத்தம் ஜோட்ட ஜோட்ட அதுக்கப்புறம் நான் அங்கேருந்து அப்படியே நேராக உள்ள போனேன் கல் மேலே ரத்தம் ஃபுல்லாக உள்ள ஸ்கூல் உள்ள அந்த கிரவுண்டு உள்ள கல் மேலே ரத்தம் இருந்துச்சுங்க நான் எங்கள் பேரன் தஞ்சாவை போய் கூட்டு வரதுக்காக நான் போனேங்க அங்கே ரெண்டு பசங்களை வெளியே தூக்கிட்டு வரும்போது நான் பார்த்தேங்க என்எல்சி ஒப்பந்த தொழிலாளர்களின் போராட்டத்துக்கு தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பணி நிரந்தரம் மற்றும் ஊதிய உயர்வு கோரி இன்று முதல் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்திருந்தனர் ஆனால் இந்த போராட்டம் சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்று கூறி என்எல்சி நிர்வாகம் சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இதை அவசர வழக்காக எடுத்துக்கொண்ட நீதிமன்றம் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களின் போராட்டத்துக்கு தடை விதித்தது மேலும் கடந்த ஜூன் மாதம் தொழிலாளர் போராட்டத்தின் போது வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்ததையும் நிர்வாக தரப்பு வழக்கறிஞர் சுட்டிக்காட்டினார் இதையடுத்து என்எல்சி நிறுவனத்தில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது மலேசியாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற முருகன் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பிரிட்டிஷ் ஆளுகையின் கீழிருந்த மலாலாயாவுக்கு 
கூலி தொழிலாளர்களாக சென்ற தமிழர்களால் தைப்பூச திருவிழா அங்கு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது மலேசியாவில் முருகன் கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களிலும் சிங்கப்பூர் மற்றும் இலங்கையிலும் தைப்பூசம் கொண்டாடப்படுகிறது கண்ணத்தில் அழகு குத்தும் பக்தர்கள் மலர்கள் மயில் தோகைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட காவடிகளை தூக்கி நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு படிகள் கொண்ட மலையில் ஏறி தங்கள் நேர்த்திக்கடனை அவர்கள் செலுத்தினர் தங்கள் குழந்தைகளின் நல்வாழ்வுக்காக காவடி தூக்குவதாக மலேசியவார் தமிழர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சென்னை அடுத்த பல்லாவரத்தில் ஒன்பது நாய்க்குட்டிகளை அடித்துக் கொன்றவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை அனகாபுத்தூர் வெங்கடேஸ்வர நகர் அவ்வை தெருவில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் அருகில் ஒரு குடிசை வீட்டில் குணா என்பவர் வசித்து வருகிறார் பால் வியாபாரம் செய்யும் குணா வீட்டில் நடந்த குடும்ப தகராறில் கோபமாக இருந்துள்ளார் அப்போது அங்கு ஒரு நாய் ஈன்றெடுத்த ஒன்பது நாய்க்குட்டிகள் கத்திக் கொண்டிருந்ததை கண்டு கோபமடைந்தார் மதுபோதையில் இருந்த அவர் பிறந்து ஒன்றரை மாதம் ஆன நாய்க்குட்டிகளை உருட்டு கட்டையால் அடித்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வரும் கார்த்திக் ராஜ் என்பவர் பம்மல் சங்கர் நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் புகாரின் அடிப்படையில் குணா மீது பல்வேறு பிரிவின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன்